。科技越来越进步，研发的产品也越来越有人性。工研院最新研发，把体重机健身器材上触控按钮里的感测器，改为一种软性而且相当轻薄的感测点片。这种感测片因为材质软，可以贴附在各种凹凸不平的物体上，只要接触就能立即知道施加在感测片上的压力大小和重量。未来像是老人的健康照护床、警报装置，或者是互动游戏机，都能够更进一步结合。看起来普通的一块绿垫子，但当人躺在垫子上，身体哪个部位施力的比较大，承受的压力有哪里不平均，透过电脑的连接一目了然。这个基本上是一个大面积的压力感测阵列，它里面有两百一十六颗感测点，然后每一个感测点其实它都有。十个灰阶，也就是我压力越大的时候，它可以呈现出不同的灰阶的程度，那这就可以对应出我现在压的压力。利用软垫里这薄薄的感测点片，随着施加在感测片上不同的压力大小，电脑里就能显示出不同深浅的颜色，还能精算出施加的压力和重量大小。奥妙就在于每个感测点片里的压阻元件。每个压阻元件除了上下两层的电极层，中间有无数个排列整齐的导电颗粒。当施加压力时，导电颗粒会彼此靠近，颗粒间的距离缩小，电阻下降，导电度就会增加。而后再透过导电度与应力成正比的线性关系，就可换算得知重量的大小。简单来说，我们的压阻元件，那它可以受到压力之后，它的导通路径会增加，然后使得它。通过的电流量变多，然后直接对应到应力，或者甚至力量，它是成正比的嘛，所以就可以来帮我们帮助我们推算重量。如此一来，这个感测点片就能运用在各种不同的用途。而近年工研院在感测器上质地软而轻薄的材质突破，不但携带方便，即使感测片接触的是不规则的表面，也能完全贴合。如能结合老人医疗照护，将大大增进看护人员有效掌握老人状况。透过这个床，然后可以知道老人，比如说他躺在床上，他可能有不舒服，或者他睡姿改变，然后或者他打算要离床了。其实都可以透过一些演算逻辑去做判读，那我们就知道他他如果要离床，然后护理人员就及时提供一个照护。除此之外，感测片的运用还能整合警报装置、汽车坐垫、游戏操作界面等一切有关人体接触感应的物品，将人与没有生命的机器物体进行各种不可思议的互动。